வணக்கம் சோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சம் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் சோ அதுல பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேளுங்களேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா நோ டவுட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம் யூனிட்டரி அண்ட் பெடரல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சோ அது அப்புறம் நம்ம பேசுவோம் மெஜாரிட்டி அப்புறம் பேசுவோம் theory of separation of power eldikonga theory of separation of power theory of constitutionalism mudichitom dana eda pending vechirukana கான்ஸ்டியூஷனலிசம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் ஏதாவது பெண்டிங் வச்சிருக்கணும் லாஸ்ட் என்ன எழுதிருக்கீங்க லாஸ்ட் என்ன எழுதிருக்கீங்க ரூல் ஆஃப் லா செக்ஸ் ஆர்பிட்ரரினஸ் ஓகே சரி ஸோ அப்போ அதிலே கண்டினியூ பண்றேன் ம் தேங்க்யூ So, constitutionalism. RSLM is the word of law. Number one, rule of law. Limited government. Constitutionalism is the freedom curtail. So, government is the word of law. So, government is the word of law. We are talking about the word of law. Why is the word of law? The word of law is the word of law. The word of law is the word of law. The word of law is the law. கவர்மெண்ட் என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்றத கர்டைல் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போடுறாங்க சோ லிமிட்டட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுறோம் சரியா கான்ஸ்டியூஷனலிசம் இஸ் தி ஃபீச்சர் ஒன்லி ஆஃப் டெமோக்ராசி தெரியுமா வை கான்ஸ்டியூஷனலிசம் இஸ் தி ஒன்லி ஃபீச்சர் ஆஃப் தி டெமோக்ராசி கான்ஸ்டியூஷனலிசம் is the feature of the democracy arasalam ku vaadam enbadu makkal aatchi oru kooru constitutionalism is the uh, feature of democracy why காரணம் கான்ஸ்டியூஷனலிசம் என்ன லிமிட்டட் கவர்மெண்ட் இப்ப மொனார்கி இப்ப மொனார்கில எப்படி இருக்கு கிங்ஸ் வந்துட்டு ரூல் பண்றாங்க இப்ப வந்து பாருங்களேன் கிங் ரூல் பண்றாங்க அப்படின்னா கிங்குக்கு யாரு வந்து நீ இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்ப ஐ எம் கிங் நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் என்ன நான் சொல்றதா சட்டம் நான் பண்றதுதான் வந்துட்டு இது என்ன யாரு யாரு கேள்வி கேட்க முடியும் கரெக்ட் தானே சோ அப்ப மொனார்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா மன்னர் ஆட்சியில கிரவுண்ட் ரூல் ஆர் கிங் ரூல்ல என்ன சொல்ல வராங்க ஜஸ்ட் வந்துட்டு அவங்க டிசைட் பண்றது அந்த கிங் சொல்றது தான் வந்துட்டு நியாயம் சரிங்களா இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதோ ஒரு நாடு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மோசமான ஒரு நீரோ மாதிரி கிங் இருக்காரு சரிங்களா இந்த கிங் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுல பெண்கள் யாரும் இருக்க கூடாதுன்றாங்க அல்லது என்ன சொல்றாருன்னா இந்த நாட்டுல யூதர்கள் யாரும் இருக்க கூடாது சொன்னாங்க இல்லையா சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க நீங்க வந்து உங்களை அடிமையா தான் வேலைக்கு வைப்போம் என்ன வேணாமானாலும் அவங்க வந்து பண்ணலாம் யாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்க முடியாது சோ பட் கான்ஸ்டியூஷனலிசம் அப்படின்னா என்ன லிமிட்டட் கவர்மெண்ட் 
what is mean by monarchy la unlimited government avarga enna vendumanalum govern pannalam enna vendumanalum avanga seiyalam so appo constitutionalism is the feature of democracy namakku theriyum what is the reason appadina power in democratic countries eldikala in democratic countries power lies with people okay makkalatchi naadugalil adhigarangal makkalidam ullana ipo na kekkuren ipo vande modi ji government irukku ipo namba makkal ellarum nenachaanga appadina or remove panna mudiyada enna adutha 2024 elections varudhu vote maathi kuthnaana da pochu seringla appo vande pathina iduve king rule pandirukkaru ஏதாவது பண்ண முடியும் போட்டு சொல்றவானுங்க அவங்க வம்சம் அவங்க இது வம்சாவளி அவங்கதான் வந்து ரூல் பண்ணுவாங்க சரியா எழுதிக்கோங்க மக்கள் ஆட்சி மக்கள் ஆட்சியில் அதிகாரங்கள் மக்களிடம் உள்ளது எனவே அரசியலமைப்பு வாதம் என்பது மக்கள் ஆட்சியின் ஒரு அங்கம் அல்லது கூறாக இருக்கின்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்ன பண்றது தெரியல ஏங்க சோசியலிசம் கம்யூனிசம் அந்த லிபரலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கு எக்கனாமி கிளாஸ்ல ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசியிருக்கேன் அது எக்கனாமிக் ஆங்கிள்ல இருந்து சோ அந்த டாபிக் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணும் சரி அந்த டாபிக் அப்புறம் பாக்கலாம் சரியா சோ சோசியலிசம் கம்யூனிசம் அதே டாபிக் தான் பட் எக்கனாமிக் ஆங்கிள் இருந்து வரும் சோ நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு அது மட்டும் எடுத்தாலே போர் அடிச்சு போய் அது போயிட்டே இருக்கும் சோ அதனால அந்த டாபிக் நான் அப்புறம் பேசுறேன் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க எல்லாம் மறந்துருவேன் சரியா ஏதாவது அப்புறம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா பின்னாடி ஏதாவது ரஃப் நோட் ஏதாவது இருந்தா கூட அதுல வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் எடுக்க சொல்லி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்படின்னு ஏன்னா மறந்துருவேன் நானே என்ன எடுக்கிறேன்னு தெரியாது நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறதால சரியா சோ கான்ஸ்டியூஷனலிசம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் சரியா இப்ப ஏதாவது டவுட் இருக்கா கான்ஸ்டியூஷனலிசம் நம்ம திருப்பி மேல வருவோம் லா வாட் இஸ் மீன் பை லா அல்லது டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா லாஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முடிச்சிருக்கோம் இதை நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் எடுத்துக்கிறேன் டாக்டரின் எழுதிக்கோங்க தியரி ஆஃப் அல்லது டாக்டரின் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அதிகார பிரிவு கோட்பாடு அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க அதிகார பிரிவு கோட்பாடு இது இப்ப நான் பேசக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது இது பிரியம்பல்கே நம்ம போ நிறைய பேசிக் கான்செப்ட் இருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் இந்த பேசிக் கான்செப்டோட தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி நான் எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கொண்ட டாபிக் தியரி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அதிகார பிரிவு கோட்பாடு சரியா சோ லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் மூன்று பார்ட் இருக்கு சரிங்களா லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் நீதித்துறை நிர்வாகம் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேவா இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏன்சியன் டைம்ல மொனார்கில இந்த மூணுமே யார் வச்சிருப்பாங்க நானோ அரசன் 
நானே கல்வன் யானோ அரசன் யானை கல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு ஞாபகம் இருக்கா கோப்பெருந்தேவியோட ஹஸ்பண்டா நானார அரசன் நான் ஃப்ராடு பயண்டா அப்படின்றாரு அவரு ஏன் அத சொல்றாரு அப்படின்னா கோவலனை போட்டு தள்ளாரு சரியா கோவலனுக்கு மேல நீதி செலுத்துகிறார் கோவலன் மேல நீதி செலுத்தும் பொழுது தவறான நீதியாக மாறிவிட்டது சரிங்களா தவறான நீதியாக மாறிவிட்டது சரியா ஓகே சோ அப்ப நாட்டிற்கு தேவையான சட்டங்களை யார் ஏற்றுகிறார்கள் அரசர் நாட்டுக்கு தேவையான சட்டத்தை ஏற்றியது யாரு சரிங்களா இம்சி அரசன் இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசி ஆஹ் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிக்கை தா படிக்கிறாங்களா இந்த நேம் ஆஃப் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசிக்கிறாங்களா ஸ்க்ரோல்ல சோ அப்ப சட்டம் ஏற்றினது அவங்க நெக்ஸ்ட் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறது யாரு அதுவும் அவர் தான் கிங் தன்னுடைய நந்திரிமார்கள் மூலமா சொன்ன சட்டத்தை அவர் நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்துகிறார் சரிங்களா நான் சொல்லுவதே சட்டம் நான் சொல்லுவதே சாசனம் உம் சரி அவங்களை என்ன பண்றாங்க நீதி செலுத்துறாங்க சோ ஏன்சியன் டைம்ல என்ன இருந்துச்சு லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிங்க கிட்ட இருந்துச்சு கரெக்டா இப்போ கிங்க கிட்ட இருக்கிறதாலயோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் கிட்ட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃப்ரம் தி ஜுடிஷியரி செப்பரேஷன் ஆஃப் தி ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் தி எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கு ஆர்டிகல் டிபிஎஸ்பி ல ஆர்டிகல் எந்த ஆர்டிகல்ல செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிகூட்டிவ் இருக்கு நிர்வாகத்தில் இருந்து நீதித்துறையை பிரித்தல் ஆர்டிகல் ஐம்பது ஆர்டிகல் பிப்டி என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நிர்வாகத்துல இருந்து நீதித்துறையை பிரித்தல் சொல்லிட்டு சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடி கலெக்டர் இருந்தாரு பாத்தீங்களா கலெக்டர் வந்து நீதி செலுத்திட்டு இருந்தாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தனியா பிரிச்சு விட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்க கலெக்டர் கலெக்ட் பண்ற வேலையை மட்டும் பாருங்க ஜுடிஷியரி நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா பிரிச்சுட்டாங்க கரெக்டா சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் கிங்ஸ் அவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் திங்ஸ் வந்து வச்சிருந்தாங்க லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி எக்ஸிகூட்டிவ் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் அல்லது எக்ஸிகூட்டிவ் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி இருந்தது கரெக்டா சோ ஏன்ஸ் இது வந்து பிரிட்டிஷ் டைம்ல கலெக்டர் கிட்ட இருந்துச்சு எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி வச்சிருந்தாங்க சோ இதை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிச்சுட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து பிரிக்கிறாங்க சரியா ஏன் வந்து இது பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் ஒரே ஹேண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா இப்ப வந்து இப்ப நான் இருக்கிறேன் என்கிட்ட எல்லாம் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வந்து நான் சொல்றதா எல்லாமே அப்படின்னா இது வந்து ஆர்பிட்ரரி ஆக்ஷன் கொண்டு போயிடும் சரிங்களா அதாவது என்னுடைய தன்னிச்சை போக்குல நான் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் யாரும் என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண தன்னிச்சை போக்குல மனம் போன போக்குல நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் மிஸ் யூஸ் பண்ணப்படும் சரியா இதுவே லெஜிஸ்லேச்சர் கிட்ட கொஞ்சம் பவர் ஜுடிஷியரி கிட்ட கொஞ்சம் பவர் எக்ஸிகூட்டிவ் கிட்ட கொஞ்சம் பவர் இப்படி பவர்ஸ நம்ம பிரிச்சு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இவன் இவனை கேள்வி கேட்பான் இப்ப நான் தவறு செய்யறேன் இப்ப நான் வந்து ஜுடிஷியரி நான் தவறு செய்யறேன் அப்படின்னா நான் தப்பா வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன ரிமூவ் பண்றது யாருன்னா பார்லிமெண்ட்ல இருக்கவங்க என்ன ரிமூவ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா பார்லிமெண்ட்ல இருக்கவங்க தானே ரிமூவ் பண்றாங்க மெஜாரிட்டில ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில பாஸ் பண்ணி ஜட்ஜஸ் என்கொரி ஆக்ட்ல படிக்கிறோம் நம்ம ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டில பாஸ் பண்ணி லோக்சபா ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணி அந்த ஜட்ஜ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க சரியா ஓகே இப்போ எக்ஸிகூட்டிவ் இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு போலீஸ் தப்பு பண்றாரு இல்ல ஐஏஎஸ் ஆபீஸர் தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா கோர்ட் கேள்வி கேக்குதா கோர்ட் கேள்வி கேக்குதா சரி இப்போ ஒரு எம்எல்ஏ தவறு செய்யறாரு அப்படின்னா கோர்ட் கேள்வி கேக்குதா சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி மூணு பேருமே வந்து ஒன்னு ஒன்னுத்தர் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் என்ன சொல்றாங்க டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க சரிங்களா சோ திஸ் இஸ் கால்டு டாக்டரின் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் தியரி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் என்ன சொல்றாங்க அதிகாரங்களை இந்த மூன்று அங்கத்தினரிடம் பகிர்ந்து அழித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சரியா புரிஞ்சுதா எழுதிக்கலாம் இது ஃபேமஸா பிரிலிம்ஸ்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் சரியா தியரி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அதிகார பிரிவு கோட்பாட்டை வலியுறுத்தியவர் யார் மாண்டெஸ்கியூ மாண்டெஸ்கியூ எழுதிக்கோங்க மாண்டெஸ்கியூ அடுத்து போலாம்
இதற்கு முன்பாக உம் இது வந்து உங்க ஓன் ஸ்டோரிஸ்ல நீங்க எழுதிக்கோங்க ரன்னிங் நோட்ஸ் நீங்க எழுதிக்கோங்க ஆர்டிகல் பிப்டீன் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிகூட்டிவ் மாத்தி எழுதிருக்காங்க மாத்தி எழுதுங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகத்தில் இருந்து நீதித்துறையை பிரித்தல் நிர்வாகத்தில் இருந்து நீதித்துறை பிரித்தல் சரியா ஓகே நான் அடுத்த ஆர்டிகல் கேட்கிறேன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்டிகல் சொல்லுங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர்டிகல் சொல்லுங்க ஆர்டிகல் நூத்தி நாற்பத்தி மூணா நூத்தி நாற்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுது அட்வைசரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சரி இப்ப என்னோட கேள்வி புரிஞ்சுதா செப்பரேஷன் ஆஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃப்ரம் லெஜிஸ்லேச்சர் தெர் இஸ் நோ சர்ச் ஆர்டிகல் இன் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பில் அப்படி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது சரியா ஸோ ரிப்பீட் பண்றேன் ஜட்ஜஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது லெஜிஸ்லேச்சருக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருக்கவங்க யாருங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் தட் இஸ் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ரன்னிங் நோட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துட்டே வாங்க நீங்களும் ரன்னிங் நோட்ஸ் எழுதுங்க நானும் வந்து டிக்கேட் பண்ணிட்டே வருவேன் சரியா ஸோ ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ லெஜிஸ்லேச்சர் இது லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இவங்க ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பது ஐநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் ஓகேவா ஒரு ரஃபா ஒரு எட்நூறு பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த எட்நூறு பேர் யாரு லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஸோ கேபினெட் இருக்கா கேபினெட் கேபினெட்ல இருக்கிறவங்க யாரு தனியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்தவங்களா இல்ல யார் அவங்க கேபினெட் இருக்கா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் எம்எல்ஏ எம்பி இருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த லோக்சபா ராஜ்யசபா இது எம்எல்ஏ சென்றவங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல இருக்காங்க பாருங்க லோக்சபால இருநூத்தம்பது பேரு இதுல ராஜ்யசபால ஐநூறு பேரு சரிங்களா டோட்டலா இது ஐநூத்தி ஐம்பது பேரு சரிங்களா டோட்டலா ஒரு எட்நூறு பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த எட்நூறு பேர் யாரு லெஜிஸ்லேச்சர் ஜட்ஜஸ் இந்த முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்க பாருங்க முப்பத்தி மூணு பிளஸ் ஒன்னு இந்த முப்பத்தி நாலு பேர் வந்து யாரு ஜட்ஜஸ் இது ஜுடிஷியரி சரியா இப்ப நான் கேக்குறேன் இந்த எக்ஸிகூட்டிவ்ல இருக்கிறவங்க யாரு மோடிஜி நெக்ஸ்ட் அந்த அமித் ஷா நிர்மலா சீதாராமன் இந்த அம்மா இவங்க சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாருமே யாரு மினிஸ்டர்ஸா பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரே ஹோம் மினிஸ்ட்ரே டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரே எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்ட்ரு சரிங்களா சோ இப்படி வந்து நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இவங்க யாருன்னா மினிஸ்டர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அக்செப்ட் பண்றீங்களா மோடிஜி எம்பி ஃபர்ஸ்ட் எம்பி நெக்ஸ்ட் மினிஸ்டர் நிர்ம நிர்மலா சீதாராமன் அந்த அம்மா எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லோக்சபா இவங்க ராஜசபால நின்று ஜெயிக்கிறாங்க அவங்க வந்து லோக்சபால நின்று ஜெயிக்கிறாங்க ஜெயிச்சு பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ள நுழைறாங்க அதுக்கப்புறமா மினிஸ்டர் ஆகுறாங்க சரியா ஓகே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல யார் இருக்கா சிஎம் இருக்காங்க சரிங்களா பிடிஆர் இருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சேகர் பாபு இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா இப்ப இவங்க வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்காம டைரக்டா மினிஸ்டர் ஆனவங்களா ஓர் அவங்க எம்எல்ஏவா இவங்க எம்எல்ஏ தானே இவங்க எம்எல்ஏ பிடிஆர் எம்எல்ஏ ஆமா அவரு மதுரை தொகுதியில நின்று ஜெயிக்கிறாரு அவங்களே எம்எல்ஏ அவரோட தொகுதியில நின்று ஜெயிக்கிறாரு சரியா சோ அப்போ இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இங்க ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா ஒன்னு எம்எல்ஏவா இருக்கிறாங்க இன்னொன்னு மினிஸ்டரா இருக்காங்க சோ மினிஸ்டர் இந்த சென்ஸ் சிஎம் பினான்சியல் மினிஸ்டர் அப்படி இப்படின்னு இருக்காங்க இங்க நம்ம பாக்குறோம் பார்லிமெண்ட்ல சோ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எய்தர் லோக்சபா ஆர் ராஜ்யசபா சரிங்களா சோ அதுல வந்து மெம்பரா இருக்காங்க சொல்லி பாக்குறோம் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க மினிஸ்டரா இருக்காங்க சொல்லி பாக்குறோம் அப்போ ஒரே பர்சன் மினிஸ்டராவும் இருக்கிறாங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டாவும் இருக்கிறாங்க இங்க நம்ம பாக்குறோம் மினிஸ்டரா இருக்காங்க ஆஸ் வெல் அஸ் எம்எல்ஏவும் இருக்
இந்த ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா மினிஸ்டர்ஸ் எதுல வருது எக்ஸிகூட்டிவ் மினிஸ்டர்ஸ் நிர்வாகத்துல வருகிறது சரிங்களா எம்எல்ஏன்றது லெஜிஸ்லேச்சர் சரியா சோ இங்க எம்பின்றது லெஜிஸ்லேச்சர் மினிஸ்டர்ன்றது எக்ஸிகூட்டிவ் அப்போ ஒரே பர்சன் போத் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் ரெண்டுத்துலயும் இருக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இந்தியாவில் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இருக்கின்றது ஆனால் யூஎஸ்ஏ மாதிரி கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் கிடையாது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஃப்ரம் தி எக்ஸிகூட்டிவ் தான் இருக்கே தவிர தெர் இஸ் நோ செப்பரேஷன் பிட்வீன் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிகூட்டிவ் பிகாஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் பெஸ்ட் மினிஸ்டர் ஃபார் மாடல் வி ஆர் ஃபாலோயிங் பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ராசி புரிஞ்சுதா நம்ம பாராளுமன்ற மக்கள் ஆட்சியை ஏற்று கொன்றதால இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா இந்தியா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா எஸ் என்ன டெமோக்ராசி நேரடி மக்கள் ஆட்சியா மறைமுக மக்கள் ஆட்சியா இந்தியா மக்கள் ஆட்சி நாடு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நான் இதெல்லாம் பின்னாடி நான் நோட்ஸ் தரேன் நேரடியா வடிஸ் மின்மை நேரடி மறைமுகம் நேரடி மக்கள் ஆட்சி மறைமுக மக்கள் ஆட்சி சோ டைரக்ட் டெமோக்ராசி இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் டெமோக்ராசி நாளைக்கு எடுப்பேன் இந்த கிளாஸும் சோ டெமோக்ராசி என்ன சொல்றானுங்க டைரக்ட் டெமோக்ராசி அப்படின்னா இவங்களா இருக்காங்க இல்லையா சோ இவங்க வந்து டைரக்டா வந்து மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் சரிங்களா அதாவது பீப்புள்ஸ் ஆர் எலக்டட் டைரக்ட்லி ஓகே இன்டைரக்ட்லி மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பீப்புள்ஸ் அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்காங்களா இங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆர் எலக்டட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் தி பீப்புள் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்டா எலக்ட் பண்றாங்க சோ இந்தியாவில் போத் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரெண்டுமே இருக்கு சரிங்களா போத் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரெண்டு ப்ரொவின்சஸ் இந்த ரெண்டுமே இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எல்ஏ நம்ம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆனா சிஎம் சிஎம் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறான் அவங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஓகேவா சோ இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ எம்பிஏ நாம தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் நம்ம தான் மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறோம் பட் எம் பிரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ அவங்க வந்து இன்டைரக்டா வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களா அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களால தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பிரசிடென்ட் இருக்காரு இல்லையா பிரசிடென்ட் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எலக்டோரல் காலேஜ் எலக்டோரல் காலேஜ்ல இருக்கவங்க யாரு எம்எல்ஏ எம்பி எம் எம்எல்ஏஸ் அண்ட் எம்பிஸ் எலக்டட் எம்எல்ஏ அண்ட் எலக்டட் எம்பிஸ் சோ அவங்க தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்ப இன்டைரக்டா இருக்கு சரியா சரி ஓகே So, India adopted indirect democracy, not dem direct democracy. No, direct democracy, what is it? A referendum, plebiscite, recall. If you want to say that, recall, referendum, plebiscite, what is it? A direct democracy is a feature. Now, if you want to say that, what is it? Hey, what is it? What is it? What is it? What is it? இந்த சட்டத்தை இயற்றி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் அனைவரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சட்டம் எனக்கு தேவைன்னு சொல்லிட்டு இது மினிஸ்டர்ஸ்க்கு அனுப்புறாங்க சோ மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத சைன் பண்ணி அவங்க அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்தியால இருக்கா இந்த மாதிரி இந்தியால இருக்கா கையெழுத்துக்கோங்கள் அப்படி ஏதாவது மக்கள் கிட்ட ஏதாவது பில் குடுக்கறாங்களா என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய பில் மசோதாவை மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து இதுக்கு நீங்க வாக்களிங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறாங்களா சோ இல்ல 
அவங்க கேட்கவில்லை சரியா அப்போ இந்தியாவில அது இல்ல சரியா சோ இப்ப இல்ல அதுக்கப்புறமா சப்போஸ் நம்ம சொன்ன பேச்ச நான் ஒரு பில்ல வந்து பாஸ் பண்ண இப்ப வந்து ஒரு போராட்டம் இப்ப எனக்கு ஒரு பில்லு தேவைப்படுகிறது ஒரு மசோதா தேவைப்படுகிறது அந்த மசோதாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கம் செவி சாய்க்கவில்லை நான் சொல்ற பேச்ச நீ கேட்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அவங்கள பதவியில இருந்து நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன் பதவியில இருந்து நான் ரிமூவ் பண்றேன் இந்தியாவில் அப்படி பண்ண முடியுமா இந்தியாவில் அப்படி பாத்துருக்கீங்களா அந்த ஆளு நான் தான் எலெக்ட் பண்ணி அனுப்புனேன் உண்மைதான் ஆனா எங்களுக்கு மக்களுக்கு விரோதமா அந்த ஆள் செயல்படுகிட்டு இருக்காங்க நான் இந்த பில்லு மசோதாவை செயல்பட்டு சைன் பண்ணி கொடுறானா பண்ண மாட்டேங்கிறான் சோ நான் என்ன பண்ண போறேன் அவனை நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ரிமூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு மசோ மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து அவனை ரிமூவ் பண்றாங்க இந்தியாவில் அது மாதிரி யாராவது ரிமூவ் பண்ணி பாத்திருக்கீங்களா இல்ல சோ அப்ப இந்த எந்த விஷயமும் நீங்க பார்க்கவில்லை அப்படின்னா இந்தியாவில டைரக்ட் டெமோக்ராசி இல்லன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்த ஏதாவது நீங்க பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் டெமோக்ராசி இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இந்த எந்த விஷயமும் நீங்க பார்க்கவில்லை கேட்க கேட்டு கேட்கவில்லை சரியா சோ அதனால இந்தியாவில டைரக்ட் டெமோக்ராசி இல்லை இவை அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய நாடு எதுன்னா டைரக்ட் டெமோக்ராசி இதுக்கெல்லாம் நான் பின்னாடி நான் நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் பின்னாடி நான் டீச் பண்றேன் இன்னும் டீட்டெயில்டா ஓகேங்க இது டைரக்ட் டெமோக்ராசி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்தியாவில் அந்த பஞ்சாயத் கிராம சபா அந்த லெவல்ல இருக்கின்றது சரிங்களா இந்தியா அடாப்டட் என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் டெமோக்ராசி நம்ம பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பின்னாடி நான் நோட்ஸ் தரேன் எழுத வேண்டாம் இன்னைக்கு டாபிக் இது இல்லை நான் கான்செப்டுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெமோக்ராசி ஒன்னு டேரக்ட் டெமோக்ராசி நேரடி மக்களாட்சி இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் டெமோக்ராசி மறைமுக மக்களாட்சி மறைமுக மக்களாட்சியில நிறைய இருக்கு ஒன்னு பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன்னொன்னு பிரசிடென்சியல் மற்றவங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா எனக்கு கிளியரா இருக்கு பிரசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் டெமோக்ராசி கிளியர் உங்க சைட்ல தான் ப்ராப்ளம் மேடம் மழை பெஞ்சனால ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஹைபிரிட் ஹைபிரிட் ஃபார்ம் ஆர் செமி பிரசிடென்சியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அரை இது ஜனநாயக ஜனநாயக அரை குடியரசுத் தலைவர் முறை சரியா சரிங்க பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இதுலயும் ஃபர்தரா இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் மாடல் சான்ஸ்லர் மாடல் ஜெர்மன்ல ஃபாலோ பண்றாங்க சான்ஸ்லர் மாடல் ஓகேவா சரிங்க சோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணிருக்கிறது என்ன இன்டைரக்ட் டெமோக்ராசி That is parliamentary form of government. That is the indirect. That is the representative form of government. In the parliamentary democracy. That is the best minister model. Do you know? 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 representative form of government so not presidential form of government so india la vandute enna irukku best minister model eduthirukom so what is best minister model abina uh, responsible government abin solittu solrom so responsible government abina enna na porupana arasangam adavathu executive is responsible for all its actions to நிர்வாகம் தங்களுடைய அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் சட்டமன்றத்திற்கு கூட்டு பொறுப்பானது அப்படின்றாங்க
எங்க விட்டோம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி லோக்சபா அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் கரெக்டா இது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கா பேசிக் ஃபீச்சர் அடிப்படையான ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் லோக்சபாக்கு இத கூட்டு பொறுப்பு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் யாரு எக்ஸிகூட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி லெஜிஸ்லேச்சர் சோ எக்ஸிகூட்டிவ் யாரு எ பார்ட் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேச்சர் ஓகேவா லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்து போனவங்க தானே எக்ஸிகூட்டிவ் எம்பின்றது யாரு எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் என்றாரு யாரு எம்எல்ஏ இங்க வந்து எம்பின்றது இங்க மினிஸ்டர் என்றது யாரு எம்பி ஓகேவா சோ இந்தியாவில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி ஓகேவா இப்படிதான் இருக்கு பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இத மட்டும் கிளியரா பிரிச்சு கொடுத்திருக்கோம் ஆனா வந்து தியரி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் என்ன சொல்லுதுன்னா கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் சொல்லுகிறது சோ இந்தியால கேட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் தான் இப்ப நான் கேக்குறேன் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கு நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் ஜஸ்ட் ரொம்ப டெக்னிக்கலா வேண்டாம் நார்மலாவே சொல்லுங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அரசாங்க அவங்க மேல நம்பிக்கை இல்ல சோ என்ன பண்ண போறோம் அவங்களுக்கு எதிராக நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷனை வந்துட்டு பாஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் அந்த பிஎம் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க ஆளுங்க என்ன பண்றோம் ஆட்சியில இருந்து ரிமூவ் பண்றோம் கரெக்டா கர்நாடகல பண்ணாங்கல்ல நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் கொண்டு வந்தாங்களா ஆஹ் இப்ப மோடிஜி இருக்கிறாரு மோடிஜி பண்றது பிடிக்கல சோ எல்லா எம்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு வாங்கிட்டேன் நானு ஆஹ் நான் என்ன பண்றேன் இவர் மேல நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை மெஜாரிட்டி கொண்டு வந்து ஆஹ் இவர் ஆட்சியை விட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்ப யா அப்போ லெஜிஸ்லேச்சரால எக்ஸிகூட்டிவ பதவியில இருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் தானே அப்போ இவங்களோட ஆக்ஷனுக்கு தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் அத கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிளா இல்லாம இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னால ரிமூவ் பண்ண முடியும் சோ ஓவராலா இப்ப நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்றேன் அப்படின்னா சோ எக்ஸிகூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரி மூணு பேரையும் இந்தியாவிலையும் தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன் இருக்கின்றது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா சாஸ்டா கட கட கடன்னு எழுதிக்கோங்க theory of separation of power theory of separation of power elidikonga montesquieu indian constitution அதிகாரங்களும் அரசரிடம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதிகாரங்கள் பகிர அதிகாரங்கள் பிரித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அதிகாரங்கள் பிரித்து வைக்கப்பட வேண்டும் லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரி நிர்வாகம் நீதித்துறை சட்டமன்றம் சரி சட்டமன்றம் என்ன பண்ணுது பாருங்க சட்டங்களை உருவாக்குதல் சட்டங்களை உருவாக்குதல் எக்ஸிகூட்டிவ் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் நடைமுறைப்படுத்துதல் 
ஜஸ்டிஸ் நீதி வழங்குதல் நீதி வழங்குதல் சட்டங்களை ஆராய்தல் ஆராய்தல் ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருப்போம் இனியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் வாட்டர் டைட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் ஓகேவா வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அது மெயின்ஸ் கொஸ்டின் நான் அந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் சரியா அந்த நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் நீங்க காபி பண்ணிக்கோங்க சரியா நான் இந்தியாவுலேஷன் the separation of executive uh, separation of judiciary from executive math eldunga separation of judiciary from executive che so nalik america uh, presidential form of democracy other than pace it nalik namba pace nalik continue pandra okay va eda doubts iruka ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஓகேங்க தேங்க்யூ பாய் நன்றி வணக்கம்